สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกันในวันศุกร์ที่ที่เท่าไหร่แล้วคะ30พฤษภาคมแล้วนะคะพุทธศักราช2557เป็นวันศุกร์สุดท้ายไหมสุดท้ายไหมคะสุดท้ายสุดท้ายเรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนั่นเองต่อจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนอะไรคะมิถุนายนมิถุนาเฉยๆหรือมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมีกี่วันสามสิบหรือสามสิบเอ็ดคะสามสิบวันมิถุนายนมีสามสิบวันแล้วพฤษภาคมนะคะมีกี่วันสามสิบเอ็ดวันต่างกันยังไงสองเดือนนี้สังเกตได้ยังไงว่าเดือนไหนมีสามสิบวันเดือนไหนมีสามสิบเอ็ดวันอ่าก็คือสังเกตจากการดูคำลงท้ายของแต่ละเดือนใช่ไหมคะค่ะเดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบแปดวันจะมีแค่เดือนเดียวใช่ไหมที่มียี่สิบแปดวันใช่ส่วนเดือนสมมติเป็นเดือนมกราคมมีกี่วันธันวาคมพฤศจิกายุคมมีด้วยหรอเดือนนี้พฤศจิกาคมอ่ะมีพฤศจิกาอะไรพฤศจิกายนสามสิบวันอ่ะเก่งมากทีนี้เรามาดูวันนี้เมื่อกี้ดูต้นหัวข้อว่าอะไรดูหรือเปล่าสักการะที่สําคัญแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้เจอกันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมอ่ะเป็นเรื่องอะไรรู้หรือเปล่าเป็นเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ตอนนี้เราเรียนวิชาอะไรอยู่จําได้ไหมเนี่ยวิชาอะไรประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงวิธีการกระบวนการของประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ไหมจําได้ไหมว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างมีกี่ข้อมีกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนใครจําได้บ้างกี่ขั้นตอนคะเชอร์แตมใช่หรือเปล่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนห้าขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรจําได้ไหมจําได้ไหมจําได้ไหมอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะต้องเรียนสองเรื่องก็คือเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์และก็อีกข้อหนึ่งก็คือสักการาชที่สําคัญรู้จักสักการาชไหมคะสักการาชคืออะไรปีช่วงเวลาที่บอกปีใช่ไหมคะประเทศไทยใช้สักราชแบบไหนพุทธศักราชใครไม่รู้จักพุทธศักราชบ้างแล้วยังมีสักราชอะไรอีกที่เราจะเคยได้ยินอีกมีสักราชอะไรเอ่ยมีพุทธศักราชแล้วมีอะไรอีกที่ลงท้ายด้วยสักราชคริสตศักราชใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเคยได้ยินไหมฮิตล้อสักราชเคยได้ยินไหมคะอ่าเคยไหมฮิตล้อสักราชเป็นสักราชในศาสนาอะไรคะพวกส่วนมากคนส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมอ่ะแล้วศาสนาเออคิดจะสักราชล่ะส่วนมากนับถือศาสนาอะไรคริสที่นับคิดจะสักราชส่วนมากก็นับถือศาสนาคริสเป็นประเทศที่อยู่ทางแถบที่นับถือศาสนาคริสเป็นส่วนใหญ่แล้วพุทธศักราชล่ะคะส่วนมากคนที่ใช้พุทธศักราชจะนับถือศาสนาอะไรก็คือศาสนาอะไรพุทธก็คือพุทธศักราชนั่นเองดีไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์กันก่อนดีไหมคะพร้อมหรือยังประมือสามครั้งมีอยู่สามคนประมือสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหนึ่งครั้งพร้อมยังมีคนยังมีคนไม่ไม่มีสติอยู่เลยสองครั้งหนึ่งครั้งอืมทำไมยังมีปอบแปะล่ะหนึ่งครั้งอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วหนึ่งครั้งอ่าพร้อมไหมคะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมยังเรียกสติมาไม่ได้ให้เพื่อนเรียกสติก่อนนั่งหายใจลึกๆข้าวสามครั้งออกด้วยนะออกด้วยออกด้วยเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกสุดออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดเพื่อให้สมองมันโล่งเราจะได้ทําการเรียนกันดีกว่าพร้อมหรือยังประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้ง
สองครั้งสุดท้ายแล้วนะสองครั้งพอพอดีกว่าจบดีกว่าเรามาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่าเพราะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะอ่ะมาดูสไลด์กันเลยค่ะ,ะทุกคนเขียนวันที่หรือยังเขียนแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีทางวิธีการทางประวัติศาสตร์และก็การนับศักราชเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้เขียนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ต้องจดก็ได้ค่ะเดี๋ยวแยกให้จดทีละข้อเรื่องแรกที่จะเรียนคือเรื่องของเรื่องของอะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนักเรียนคิดว่าคืออะไรนักเรียนคิดว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไรคะคืออะไรคืออะไรทราบไหมมาดูซิว่าคืออะไรอ่าอ่านพร้อมกันห้องเดียวกันไหมอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือกระบวนการในแสงในการสแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั่นเองจะมีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างต้องจดไหมนี้จดสั้นๆก็ได้ความหมายสั้นๆก็ได้วิธีการทางประวัติศาสตร์คือกระบวนการสแสวงหาข้อเท็จข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อ่ะจดบันทึกลงไปเลยแค่นิดเดียวแค่นิดเดียววิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือกระบวนการหรือวิธีการหาคําตอบหาข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะส่วนมากจะใช้ในการในทำอะไรในการตีความในการค้นหาเรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนมากจะเน้นในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานขึ้นมาก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าสิ่งที่เราหามาค้นมาถูกหรือผิดนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อดูว่าหลักฐานที่เราหามาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองมีทั้งหมด5ขั้นตอนหรือ5หัวข้อด้วยกันเสร็จแล้วมีความคนเสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วทำยังไงวางดินสอแล้วลองอ่านในใจสิอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าเราเขียนครบไหมถูกไหมเราเขียนแบบย่อแล้วเราเข้าใจหรือเปล่านะคะไม่ต้องเขียนทั้งหมดก็ได้ให้ย่อสรุปเอาวันสี่แล้วต้องหัดสรุปได้แล้วหลายคนเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้ววางดินสอนไม่ต้องบอกคุณครูค่ะเห็นแล้วถ้าวางดินสอนครูเห็นไหมเห็นนะคะและอย่าลืมอ่านซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสรุปง่ายๆวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คืออะไรกระบวนการในการสแสวงหาข้อเท็จจริงแค่นั้นเองใช่ไหมคะมีกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนคะห้าขั้นตอนพร้อมจะดูขั้นตอนที่หนึ่งหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งให้ลายอีสามสิบวินาที
่าเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะรอรอรอเพื่อนใหม่หนึ่งคนก่อนเสร็จแล้วอ่ะไปดูต่อว่ามีห้าขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างวิธีการทำประวัติศาสตร์ข้อที่หนึ่งคือคิดว่าคืออะไรกำหนดหัวข้อรู้จักไหมการกำหนดหัวข้อการกำหนดหัวข้อก็คือเป็นขั้นแรกเลยนะคะที่เราจะใช้กันเพราะว่าเราต้องกำหนดหัวข้อให้ได้ก่อนว่าเราจะศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรโดยมากแล้วหัวข้อนี่ก็จะจะกำหนดในแบบกว้างๆนะคะเป็นเรื่องราวที่เราต้องการรู้นะอย่างเช่นอะไรได้บ้างสถานที่สำคัญสำคัญใช่ไหมคะบุคคลสำคัญหรือว่ามีเขาเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมอะไรสำคัญสำคัญที่อยู่ในชุมชนของเราก็ได้ถ้าเราจําเป็นจะต้องถ้าเราจะต้องศึกษาทางประวัติศาสตร์สักหนึ่งเรื่องเราก็ต้องมีการกําหนดหัวข้อขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะใช่อาจจะบันทึกลงไปนิดนึงนึงกำหนดหัวข้อเราจะได้รู้ว่าในห้าขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างเรียบร้อยไหมมาดูหัวข้อที่สองข้อที่สองกันดีกว่าขั้นตอนที่สองก็คือการการทำอะไรรวบรวมหลักฐานการรวบรวมหลักฐานก็คือหลังจากที่เราได้หัวข้อมาแล้วเราก็ต้องมีเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาที่ไหนบ้างสามารถที่ไหนจะสามารถให้เราไปค้นคว้าหาข้อมูลได้บ้างห้องสมุดถ้าในชุมชนเราที่ไหนได้บ้างคะในชุมชนนะในโรงเรียนก็คือห้องสมุดแล้วในชุมชนล่ะคะก็ห้องสมุดอีกหรือเปล่ามีไหมในชุมชนมีห้องสมุดไหม,ไมบางที่มีห้องสมุดอะไรห้องสมุดประชาชนใช่ไหมคะอ่ะถ้าไม่ใช่ที่ห้องสมุดแล้วมีที่ไหนอีกที่ไหนอีกที่ไหนนะในบ้านวัดได้ไหมได้วัดก็ได้นะคะอ่าบุคคลได้ไหมไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ได้ไหมคะได้ไ